o caminho dá-nos e dá-nos aquilo que eu chamo o lado doce da vida. É precisamente para a promoção dos caminhos de Santiago, é uma associação sem fins lucrativos e com o coração aberto e braços abertos para o peregrino para o apoiar naquilo que seja necessário. Sei que foi em 2004 um grupo de amigos que decidiram fazer a, fazer a associação. Eu entro na associação só em 2010 porque tive necessidade de ir a Santiago e queria saber informações do Caminho de Santiago e foi aí que eu conheci a associação. Somos uma associação a nível nacional, temos delegações a nível nacional, cada delegação eh, tem uma agenda mensal que marca um, um encontro de peregrinos que se chama o, o, o EP, Encontro de Peregrinos, os e-mails de todas as delegações do país, Braga, em Braga temos delegação para além de ser sede da associação, Porto, temos Barcelos, temos Vila Verde, temos eh, Coimbra, temos Felgueiras, temos Guimarães, temos Amarante, temos Fátima, temos Lisboa, temos Faro, Vila do Conde, Açores, Famalicão e temos algumas já em vista para abrir posteriormente, porque cada delegação tem o seu papel dentro do espaço, do espaço da área onde, onde, onde ela existe. Interessa-nos precisamente termos delegações, quantas mais melhor, no caminho, mesmo fora do caminho, terem uma, uma, uma delegação perto deles, precisamente para tirarem dúvidas, dúvidas quando quiserem vir fazer o caminho. A distribuição quer de credenciais, quando nos são pedidas, e é explicado desde que me deve levar a mochila, que deve ir vestido, calçado, o tipo de alimentação que deve levar, os perigos, os perigos que pode encontrar no caminho, dar o melhor de nós ao peregrino, para que o peregrino, quando vá para o caminho, já se tem com os nossos meios próprios e do ao encontro deles, precisamente para resolver esses problemas. Há duas coisas distintas. O turismo faz a publicidade, mas no caminho os peregrinos e as associações que estão no caminho é que sabem a necessidade que o peregrino tem dentro do caminho. Nós, associações, é que temos conhecimento disso, é que sabemos o que é que o peregrino necessita e o que é que está bem ou mal para o peregrino. Nós, nós, associações, estou a falar da Associação Espaço Jacobeus, trabalhamos para o caminho e dentro do caminho e só para o caminho.